Ouviram aí, pessoal? Bom, a variação do apito? Isso é conhecido como playable eyes ou playable arm, né? Ou seja, a buzina tocável ou apito tocável. Ou seja, a variação que você libera o vapor ali no apito que vai fazendo aquele timbre né? mais agudo, mais grave. Né? O, o maquinista controla isso aí. É uma arte até aí, né? E na diesel você também tem, né, em algumas situações, esse apito diferenciado, em que você tem essas variações. O legal é que alguns decoders propiciam isso também aqui no mundo em miniatura. Aqui atrás, por exemplo, tem uma Broadway, né, com o decoder Paragon 2. Temos aqui também um Tsunami, da Sony Tracks. É, e eu também já utilizei, embora não tenha aqui para demonstrar agora, decor da ESO com esse recurso, tá? Se não me engano, foi a versão 3 do LuxSound que ele tem esse recurso de apito tocável. Cada fabricante implementa da sua forma né, e características diferenciadas. Vamos ouvir um pouquinho mais desse da Broadway. Bom, estamos com a Broadway aqui, a Paragon 2, e vamos fazer o teste do apito tocável. No controle NCA, isso depende, depende também do controle, tá bom? Ele tem um recurso do apito tocável, você segurando o botão da buzina e rodando, sem soltar esse botão, a rodinha aqui, o dial de aceleração. Vamos lá, eu vou segurar aqui, ó. Eu vou mexer aqui no dial, pra cima e pra baixo, ó. Pra cima. Pra baixo. Aí varia muito da sua técnica, né? Você tem que usar um pouco, aprender como que faz isso, né? Pra você usar na maquete. É legal quando a locomotiva vem passando rapidamente, por exemplo, dá a volta, vai embora e você faz aquele papito, né? Mais ou menos assim, né? Ó. Ok. Aqui da broda. Já vem de fábrica configurado, você praticamente não tem que fazer absolutamente nada. Com relação ao som de tracks que está instalado nesta ROM aqui, já é um pouco diferente. Há necessidade de você fazer uma programação. Então vamos lá. Uma programação no controle, no caso aqui do NCE que eu estou mostrando, e uma programação também na locomotiva. Mas vamos começar pelo controle, tá? Eu vou aqui no NCE, no caso, chego, navegar através da tecla Program Ask aqui embaixo, até a opção de Set Cab Parents. Enter, você vai dar opção 1 aqui, número de recalls não mexe, aperta Enter, or channel, é o número que, o, que vai funcionar né, o canal da buzina, ele está no padrão 127, eu vou permanecer então aqui não vou mudar nada, Enter, posso já dar o ESC aqui, beleza, configurei o controle, agora eu vou configurar o CV do Tsunami, então vamos lá, eu vou programar o CV, Número 47 com o valor que está setado para a buzina do controle 127. Pronto, já está. Vamos testar aqui. Está funcionando. Eu, sinceramente, não gosto dessa implementação da Sony Trex com relação ao apito tocável. Tá, eu acho ele bem fraquinho em comparação com o da Broadway. O problema é quando você solta, ele dá né, esse tom para baixo, aí dessas essas notas. Dá para fazer o efeito de Doppler também. A locomotiva passando rapidamente e você dá aquela diminuída, né? Vamos colocar a Surin Tracks andando para ver como é que fica uma aplicação desse efeito. Vamos aplicar o efeito agora na Broadway. Tá, vem a locomotiva aí. E aí, pessoal, deu para captar aí a ideia do efeito? Varia muito de como que você vai estar tá ali é, conduzindo isso no controle, né? Controles que funcionam, que eu sei que está documentado, é o Digitrax e o NCE. Tá? Eu acredito que o ESO, também aquele controle grande aí, é, também funcione, tá bom? Ô é... Alex do Apite, testa aí para nós. Há outras implementações 
que podemos chamar de mais ou menos apitos tocar. Eu não considero tanto que nem esses aqui, que você realmente tem que manejar o controle para é, obter um som que você deseje, né? Locomotivas da MTH tem apito tocável, porém você precisa do controle DCS, aliás, do sistema DCS, que seria o sistema que a MTH tem nos seus decoders originais. Tá? Lembrando que MTH é compatível com DCC, mas naturalmente ela é DCS. Aqui nós temos, aliás, a da MTH, para mim, até hoje, é a melhor implementação de apito. Né? Agora, por exemplo, é, é, a ESO, né, pelo menos os últimos decodos que eu vi, é, o botão aqui é tão sensível de apito, tá? é, só um detalhe, tá? no MRC você não tem essa sensibilidade, então talvez você não consiga fazer o que eu consigo fazer aqui, tá? Que é o que? Você dá repicadas no apito de uma forma bem simples, é assim, bem rápida. Né? Você vem aqui e fazer, ó. Resposta rápida. Isso também os fabricantes, alguns aplicam como apito tocável também. Aqui no caso do TCS ou tem um apito que é o 4, ele é tocado, só que é tocado pelo maquinista, ou seja, são feitas várias gravações do mesmo apito com variações diferentes. Vamos lá. Ó, eu não estou mexendo no controle, é uma gravação. Vou apertar outra gravação. Vamos para outra agora. Ouviram aí? Então, assim, são diversas situações em que o apito aí tem essa opção do tocável. Ah, espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante aí para vocês, né? É, nem todo mundo conhece esse recurso, ele é um pouco escondido aí, não é muito falado, né? Nos manuais, inclusive, tá? Mas ele existe e traz aquele quesinho a mais aí no som, tá bom? É isso aí e um abraço para vocês, pessoal. Até mais!